हेलो बच्चों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट चैप्टर में कॉन्वेक्स मिरर आइए पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बच्चों हमने कॉन्वेक्स मिरर के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया था उस पर हमने प्रॉब्लम भी डिस्कस किया था सो so, आज कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में भी सबसे पहले रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बच्चों जैसे कि कॉन्केव मेरे में मैंने बताया था तीन रूल होते हैं यहाँ भी तीन रूल है टोटल बच्चों रूल नंबर वन फर्स्ट रूल इज वॉट पहले तो कॉन्केव मेरर कॉन्वेक्स मेरर बना लीजिए दिस इज हाउ वी ड्रॉ द कॉन्वेक्स मेरर ये अंदर के सरफेस को बच्चों पॉलिश कर दिया जाता है ठीक है ये पोल है बच्चों और इसका सेंटर ऑफ कर्मीचर इधर ही होगा इस दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने सो दिस इज पोल दिस इज सेंटर ऑफ कर्मीचर इसका हाफ डिस्टेंस को फोकस कहेंगे इसी को आगे बढ़ा देते हैं बच्चों सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सेस एक बात हमेशा ध्यान में रखिए बच्चों कि ये जो कर्मीचर है इसका सेंटर इधर ही बनेगा क्यों क्योंकि तो अगर इसे हम कंप्लीट करेंगे तो स्क्वेयर ऐसा बनेगा इसका सेंटर भी इधर ही होगा सो दिस इज पोल दिस इज फोकस दिस इज सेंटर ऑफ कर्मीचर ये जो सरफेस है बच्चों अनपॉलिड सरफेस दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस सो फर्स्ट रूल क्या था बच्चों अगर कोई भी लाइट रे पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आएगा अगर कोई भी लाइट रे पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आएगा सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस यहां से एक डॉटेड लाइन फोकस के लॉन्ग चलाएगी बच्चों और ये फोकस के थ्रू पास हो जाएगा ठीक है यहां पर भी एक डॉटेड लाइन इस तरह से फोकस कर लाइए और इसी के अलाउंग इसे रिफ्लेक्ट करा दीजिए सो इफ एनी लाइट रे इज कमिंग पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सेस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस बट एक्चुअल में पास हो रहा है क्या नहीं दे अपियर्स टू पास थ्रू फोकस दिस और नो सो देर फोर दिस इज द वर्चुअल फोकस दिस इज द वर्चुअल फोकस जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों इस कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होगा वो वर्चुअल होगा दिस इज रूल नंबर वन सेकेंड रूल क्या कहता है बच्चों यहां पर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं रूल नंबर टू अगर कोई भी लाइट रे फोकस के अलावा आएगा तो पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा इसको भी यहां ड्रॉ कर लेते हैं इनर सर्फिस को हमने पॉलिश कर दिया है दिस इज पोल दिस इज सेंटर ऑफ टर्मीचर दिस इज फोकस और यहां से हमने लाइट ड्रॉ कर दिया है दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस सो दिस इज रिफ्लेक्टिंग सर्फिस अगर कोई भी लाइट रे फोकस के अलाउ इस तरह से इंसिडेंट होगा सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास टू द प्रिंसिपल एक्सिस सो अगर कोई भी लाइट रे फोकस के अलाउ इंसिडेंट होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस सो दिस इज हाउ इफ एनी लाइट रे इज कमिंग टू फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस सो थर्ड रूल यहां पर स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों पैरल रेस ये इंसिडेंट रेस है और रिफ्लेक्टेड रे किधर से पास होगा बच्चों रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू फोकस रिफ्लेक्टेड रेस पासिस थ्रू फोकस बट दे अपियर्स टू पास बट दे एक्चुअली डोंट पास बिकॉज यहां पर बच्चों सरफेस पर पॉलिश किया हुआ है और अगर कोई भी लाइट रे फोकस के अलाउ आएगा इफ एनी लाइट रे इज कमिंग अलाउंड फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सेस सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ सेकेंड डायग्राम रूल नंबर टू बच्चों अब हम लोग यहाँ पर थर्ड रूल की बात करेंगे रूल थ्री क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्मीचर के अलाउंड आकर के इंसिडेंट होता है तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द सेम पाथ आइए यहां पर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं सो इफ एनी लाइट रे इज कमिंग जैसे यहां पर हमने ड्रॉ किया ये मिरर है सो so, ये पोल है बच्चों दिस इज सेंटर ऑफ कर्मीचर दिस इज फोकस और ये प्रिंसिपल एक्सिस है ठीक है सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस रूल कहता है बच्चों कि अगर कोई भी लाइट रे अगर कोई भी लाइट रे रूल कहता है अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्मीचर से बड़ा कर्मीचर बनाया मैंने ताकि हम सेंटर को इंक्लूड कर सके अपने एनालिसिस में सो so, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्मीचर के अलाउ इंसिडेंट होता है सेंटर ऑफ कर्मीचर के अलाउ इंसिडेंट होता है 
इस तरह से हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग इंसिडेंट होता है दिस इज इंसिडेंट रे दिस इज रिफ्लेक्टेड रे सो यह इसी पाप पर लौट जाएगा बच्चों अगर हम यहाँ पर भी इसको कंप्लीट करें अगर ऐसे ड्रॉ करें तो ये इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्टेड रे भी इधर ही होगा सो दिस इज इंसिडेंट रे दिस इज रिफ्लेक्टेड रे सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द रे डायग्राम सो इफ एनी लाइट रे इज कमिंग थ्रो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन टू द मिर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी इट विल फॉलो द सेम पार्क ये इसी पार्क पर लौट जाएगा तो ये तीन रूल को हम लोग यूज करेंगे बच्चों टू ड्रॉ द रे डायग्राम इन कॉन्वेक्स मिरर ये यहाँ पर रूल कंप्लीट होता है बच्चों अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लर्न करेंगे फर्स्ट केस सो लेट अस राइट ऑन दैट इमेज फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर को यूज करके इमेज फॉर्मेशन यहां पर सीखेंगे सो so, पहला पोजीशन होगा बच्चों जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखेंगे ये पोल है ये सेंटर ऑफ कर्नेचर है ये फोकस है ये प्रिंसिपल एक्सिस है दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस सो दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस सो यहां पर फर्स्ट केस है बच्चों केस वन When the object is placed at infinity in front of a concave, a convex mirror, not concave. This is convex mirror. So, this one we are writing, which one? This one we are not writing. So, we are writing when the object is placed. In case one, case one. First statement, what is it? When the object is placed at when object is placed at infinity, placed at infinity. सो इमेज कहा बनेगा बच्चों उसके लिए रेड आएगा आइए यहां पर देखते हैं सो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है रेस कहां से आएगा बच्चों इन्फिनिटी से आएगा और मिनिमम कितने रे चाहिए हमें टू फॉर्म द इमेज दो लाइट रे चाहिए सो दोनों को हमने पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर इस तरह से इंसिडेंट कराया ऑन द मिरर टू रे अगर पता है बच्चों अगर फ्रॉम द रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी लाइट रे आएगा तो वो रिफ्लेक्टेड होगा किसके लॉन्ग अलोंग द फोकस ये भी किसके अलाउंड रिफ्लेक्टेड होगा अलाउंड द फोकस तो ये फोकस के अलाउंड रिफ्लेक्ट हो जाएगा सो दिस विल बी रिफ्लेक्टेड अलाउंड फोकस बच्चों यहां पर एक बात आपको समझना है ये जो रिफ्लेक्टिंग रे है क्या ये दोनों आपस में कभी मिलेंगे ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है तो कहीं नहीं मिलेंगे बट अगर इसे हम मिरर के बिहाइंड बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो दे अपियर्स टू मीट एट फोकस सो वेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेज एट इन्फिनिटी सपोज सन है यहां से लाइट रे आ रहा है में मिनिमम दो लाइट रे चाहिए टू फॉर्म द इमेज दोनों पैरल रेस रिफ्लेक्ट होकर के एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा इन एक्चुअल बट अगर हम इसे बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो बिहाइंड द मिरर एट पॉइंट फोकस एट अ पॉइंट कॉल्ड फोकस यहां पर मिलेगा और इमेज यहां पर बनेगा इतने बड़े ऑब्जेक्ट पे कैसा इमेज बनेगा बच्चों पॉइंट साइज का इमेज बनेगा सो आइए यहां पर इमेज के बारे में हम लोग नोट करते हैं इमेज के बारे में सो कैसा इमेज बन रहा है बच्चों पहले इमेज का पोजीशन इमेज इज फॉर्म्ड इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस बिहाइंड द मिरर बिहाइंड द मिरर अच्छा बच्चों रियल इमेज या वर्चुअल दिस इज वर्चुअल इमेज क्यों क्योंकि एक्चुअल में लाइट रे मीट नहीं करेगा सो दिस इज वर्चुअल इमेज दिस इज वर्चुअल इमेज दिस इज वर्चुअल इमेज अच्छा बच्चों वर्चुअल है और इतने बड़े ऑब्जेक्ट का बहुत छोटा इमेज है सो वी कैन से हाईली हाईली डिमिनिस्ड हाईली डिमिनिस्ड इमेज बनेगा यहां पर सो एट फोकस बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड हाईली डिमिनिस्ड बहुत छोटा इमेज बनेगा बच्चों सो दिस इज ऑफ द फर्स्ट केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड विद द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी द इमेज विल बी फॉर्म एट फोकस सो so, बच्चों यहां पर इस वीडियो में इतना ही हम लोग अगले वीडियो में बाकी कंटेंट लर्न करेंगे और भी रे डायग्राम प्रॉब्लम मैग्निफिकेशन वगैरह वगैरह इससे रिलेटेड और और भी एमसीक्यूज टाइप के प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू बच्चों